nos escapamos a una espectacular playa de Baja California Sur para vivir uno de los encuentros de furgonetas y autocaravanas más grandes de todo México, escapar a la baja. Durante cuatro días vivimos rodeados de más de 400 vehículos vivienda y creamos una auténtica comunidad furgonetera que se acaba convirtiendo en familia. Una experiencia de esas que quedan marcadas en el alma para siempre. Un encuentro que además ha coincidido con un momento muy especial. Y acabamos de cumplir los 100.000 seguidores en, en YouTube, que para nosotros ha sido todo un hito y saben lo mejor es que, claro, no estamos solos. Estamos acompañados de grandes amigos viajeros. ¡Eh! Estamos felices. Así que os parece, ¡vamos! ¡Vamos! de camino a Tecolote porque ayer empezó este encuentro de furgonetas y, y motorhomes y todo tipo de casita rodante. Festival furgonetero, Exacto. ¿cómo le llaman? Skate baja o escapa la, la baja, escapa la baja, bueno, no sé Algo cómo así. lo han traducido, pero hay unos amigos ya furgoneteros que están ahí y mira, ahí están. Eh, sí. No sé si hay mil, pero hay un montón. ¡Buah! Madre mía. Ya la última vez que vinimos ya estaba lleno de furgos, pues ahora no te cuento. Sí, ¿eh? Yo nunca hacía que no íbamos a un festival de furgos. Aquí en América no es tan habitual, ¿eh? en América Latina al menos. Hemos ido a alguno por aquí, ¿no? En España sí se hacen muchísimos encuentros, pero aquí... Hemos ido a encuentros de combis, de encuentros oh, Volkswagen y así. Pero así festivales de fútbol y autocaravanas, no sé. Sí, la bicha, ¿La ya la he visto. Esa rojita detrás de la roja. Ah, sí. Ahí los niños. Esa. Bueno, bueno. Oye, Llegamos. nos han pedido que trajéramos... Eh, ¿Cuántos six-packs traemos? Traemos... Nos dijeron tres y creo que íbamos... Eh, traemos ocho six-packs. Mira cómo está atrás. <risa> mira todo lo que pack. es esto. Y mira todo lo que hay ahí. Madre wow. mía. <risa> creo que nunca había habido tantas cervezas en la, en la furgo. Parece no. que, que aquí gusta. ¡Hola! ¿Qué pasa? <risa> El porta está lleno de cerveza. Una, dos, tres, y así fue nuestra llegada al festival Escapar a la Baja en la espectacular playa Tecolote de La Paz, en Baja California Sur. Con el recibimiento de grandes amigos viajeros, la familia de Haz Volar Tu Vida, que los conocimos en Oaxaca y ahora nos volvemos a encontrar, la pareja de Travel Sin Prisa, Ismael y Ágata, que los conocimos en la playa Pichilingue unas semanas atrás, Nico y Ale, de Sin Rutina Ni Destino, que coincidimos con ellos cuando estuvimos arreglando la furgoneta en Guadalajara, Jalisco, y conocemos también a los Circus Family, con un proyecto espectacular que también os vamos a presentar. Así que con todos ellos hemos montado una improvisada y hermosa familia dispuesta a disfrutar de unos días en comunidad en Playa Tecolote. Bueno, bueno, ahí vamos a hacer el mini van tour de Sin Rutina Ni Destino, que hemos estado varias veces con ellos, pero aún no Ajá. hemos visto su furgo. Así Nunca que, bueno, la habían visto. Vamos a ver, vamos a ver. Está muy chiquita, pero la mamut. Ahí va. Porque es nuestra pequeña casa. Y es todo lo que ven. Es el van tour más pequeño del, del, del mundo. Es bueno, un eh. minuto de van tour. La cama se abre hasta aquí. Pues aquí tenemos nuestra tarjita. Bueno. Nuestras cosas para guardar comida. Ropa aquí abajo. 
Mucha arena por todos lados. Ah, eso siempre. <risa> Nuestro mueblecito para guardar cosas, el refri, el baño ahí, en el medio. En el medio. <risa> Tiene un lugar importante. Podemos ir conduciendo y sentados también así. <risa> la hicisteis pues ahí, vosotros. Sí, la hicimos nosotros. Nos tardamos nueve meses, pero de puros domingos. Era el único día libre para, bueno, para eh. ponernos a trabajar, digamos. Ah, qué sí. linda la puerta de atrás, mira. <risa> Está muy cómoda, es muy práctica. Mi y parte es, favorita es son mini. los especieros de la cocina. Ay, qué chuli. Está muy que lindo. todo es miniatura. Dentro de la variedad de, de viajeros, pues aquí tenemos una mexicana y un argentino. Ah, ¿no? ah, ¿cómo somos, fue? somos variados. Sí. Este es español, pero no es nuestro. Nos conocimos en un hostal. En Guadalajara. En Guadalajara, viajando a los dos. Bueno, yo trabajaba ahí, Nico estaba viajando Ajá. y. De repente se nos ocurrió la maravillosa idea de viajar juntos, así que aquí estamos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pensamos en viajar, a los 15 días ya compramos la camioneta. Wow. Sí, sí, decidido. Sí, sí. No, yo estaba súper decidido, ya, ya no podía. Yo dije, no, espérate dos años y Nico, no. Si no es en 15 días, ya. Yo wow. me voy solo y yo, bueno, me sumo. Bueno, vamos. ¿Y de qué trabajáis? ¿Qué es lo que os sostiene? De todo pues, un, poco. Un, poco, un poquito aquí, un poquito de acá, un poquito de acá. De Redes lados, sociales pero... para una empresa de drones. Yo edito videos para esa empresa. Vendemos fotos instantáneas. Ah, vendemos sí. tomas con dron en, en lugares... Lugares ajá, turísticos. Ajá. Sí, de todo. Ah, Ingeniosos, vamos, que al final ajá. es lo que importa. Tú. Y bueno, vale la pena, ¿no? La decisión. Sí, sí no mames, sí. Estamos pasando los mejores meses porque llevamos seis meses, así que los mejores meses de nuestra vida ahorita. Es increíble. Sí. Y acá en Baja California. Mejor. Sí, ¿eh? Tú, es que fuiste a sí, buen lugar, ¿eh? Sí. También. Qué bueno, sí, qué bueno. Bueno, y ahora nos vamos a bailar bachata, ¿no? ¿Qué? ¿Venís? Vámonos. ¿Ahora y bachata? Sí, yo qué sé, yo no se me da muy bien, pero yo quiero ir a verlo. Bueno, vamos a verlo. No sé qué está pasando, pero creo que bailamos bachata. Bailamos, bailamos. Solo llegar al encuentro ya hemos podido descubrir el buen ambiente que se respira y la cantidad de actividades que se ofrecen a diario de manera gratuita durante el festival. Aquí lo importante es pasarlo bien, bailando o cada cual a su manera. ¿Qué pasó, Marta? ¿No, ¿Qué tal, Marta? Te dejaron... No, he hecha una croqueta. He hecha una croqueta. La verdad que son muy divertidos, ¿eh? Pero terminas de arena como un, un aplastado. Una... Sí, sí. No, eso pasa por no bailar. Ahora le he dicho, vamos a bailar. Como no le ha gustado, no. <risa> bueno, a ver, los papás parece que están pudiendo Cinco bailar un poco. Pobre. Ahí está. Se viene la hora de la puesta de sol y nos han propuesto, porque claro, aquí se va, mira, ¿ves? se pierde entre esas montañas y no se ve la puesta de sol, así que vamos a ir a verla desde el otro lado. Vamos a hacer un super trekking, además con unas vistas increíbles, con el sol que se pone por allá. Vamos a la punta del diablo, que es como una piedra que está súper angosta y de ahí se ve el atardecer. Que vaya campers que hay aquí, mira lo que es esto. No, una chulada. Hola. Bueno, encuentras cada camper más raro por aquí que no veáis. Hay de todo aquí, aquí viene cada uno y se monta su negocio para esta semanita en su camper. Que si te hago una margarita, mira, en esa furgo de ahí las hacemos. Que si te hago no sé qué. Y oye, genial, ¿eh? Como que se ha montado aquí un, un pueblito, ¿no? Sí. Cada uno con lo suyo y como cada furgoneta es autosuficiente, que ya sí. tienes tu agua, tu luz y tu todo. Tienen su pequeño negocio ahí montado, así que tenemos de todo. Decidnos, ¿qué queréis? Pues aquí lo conseguimos. Aquí el problema va a ser irse, ¿eh? porque nosotros veníamos para un día y ya me temo que no va a ser un no. día más. No les vamos a dejar irse en un día. Yo llevo tres y ellos van a hacer por lo menos eso aquí con nosotros. Oh, la verdad. Vacas. Vacas. ¿Vacas? Va, ah, barcas. Barcas. Kayak, son kayak. ¡Corran! ¡Corran! ¡Eso, 
correr o no ver la puesta de sol, María? ¿Qué prefieres? Bueno, vamos a correr un poco, pero solo... Yo creo que si nos la perdemos tampoco pasa nada, ¿eh? Pero, pero es, la, es uno de los objetivos, ¿no? De ir para sí, allá. Sí, pero es que yo no sé correr. O sea, muchas veces sueño que me atrapan, ¿eh? Porque, porque no sé correr, son muy patosas. Bueno, y pues luego voy a caer. Solo, bueno, entonces hace fútil, solo, solo un poco. Solo de pensarlo me canso. Un poco... Bueno, así a paso vamos, ligero, paso ligero. un poco ligero. ligeros y ya está. Ay, ya. Venga, va. Pues mira, aquí hasta con hijos corren. ¿Has visto qué maravilla la playita esta que hay aquí? Esto vienes aquí a solas y tienes la playa para ti solo, es completamente virgen, está increíble. Wow, pero mira estas dunas, qué chulas con esto verde. Es una maravilla. Qué espectáculo, madre mía. Esto sí se merece un aplauso y no otras cosas. Ahí el sol que ya se puso, por allá tenemos la luna y aquí enfrente está justo Balandra. Es la puntita de Balandra, ¿no? Con una playa tan bonita, pues esto no podía ser. Esto es como una continuación. Así que la verdad que es, que es fantástico. Estos momentos en que solo me sale agradecer a la vida por tanta belleza. Y por la suerte de poder compartir la vida hoy con este grupo de hermosas personas. Creando cada día nuestra realidad y nuestro propio mundo. Y aprovechar para disfrutar siempre de cada oportunidad que se presente. Acabamos de despertar aquí en Escapara Baja, Playa Tecolote, Baja California Sur y bueno, empieza a haber movimiento, parece que hoy hace un poco menos de viento, aunque ya empieza a levantarse y aquí Marta la tengo tratando de organizar mm. el dron antes de que el viento aumente más todavía. ¿eh? Sí, porque ayer me quedé con las ganas de volarlo, no lo vi claro. Y hoy no se mueve tanto el arbustito de aquí delante. Sí, sí. Vamos a probar a ver qué pasa. Y bueno, vamos a ver el ambiente porque esto está ya animado, ¿eh? Buenos días. Yeah. Aquí estamos. ¿Qué pasa? un poco cómo está el lugar. ¿Cómo despertaron? Voy a duchar a todos los niños ya. <risa> que ya toca. Madre Voy a aprovechar. Lo que tiene que ser estar con tres niños y el momento de la ducha. No quiero ni pensarlo. Rápida. Es luchar a un zarandeo y ya. En casa uno salvaba la bañera porque los metía ahí y tenía un ratito para mí. Pero sí, aquí sí. es para afuera. Aquí no hay tregua. Aquí no. <risa> Familia de Circus Family ya se están ahí como entrenando porque mañana tienen espectáculo. Y bueno, de a poquito se va despertando el campamento. La verdad que esto... Me encanta la libertad de, de un campamento como este, de un festival como este que lleva cuatro años y, y bueno, parece que cada año crece un poco y no me extraña porque es una maravilla. ¿Han empezado la clase de yoga? Bueno, porque es ligero, ¿eh? Para principiantes. Ay, sí, Toma, me está hablando aquí de las lagartijas. Ah, sí. Me está explicando ah. cómo se caza una lagartija con una cosa de estas. Ah, sí, ostras. No, no lo voy a cazar con esto. <ríe> Como los tíos postizos de, del encuentro. Tíos viajeros. Tíos viajeros. Bueno, hay unos cuantos, ¿eh? <ríe> 
Mira qué comida más buena nos hemos montado aquí, ¿eh? Las, las raras, eh, la rara hamburguesa de Marta. Y por aquí nos hicieron unas cosas muy ricas. Sí, ¿eh? Eh, ensalada, ensaladas, humus y la estrella. Tachan. El pan. Wow. El pan casero. No, qué es nivel. Y, sí, y aquí está la mayonesa casera. También la mayonesa Marta, es la estrella, no, ¿eh? No, sí. Esa es la combinación, ¿eh? Sí, Oye, la es la pinta. combinación. Sí, sí, aquí todo caserito. Todo caserito. Bueno, estamos aquí con Pablo, que forma parte de la organización del encuentro. Oye, sí, qué, es... qué encuentrazo, ¿no? Esto es, es, es de faula. Increíble, es mágico. <risa> Escapar a la baja es mágico. La verdad Neta. que me encanta. ¿Es el cuarto sí. año que se hace? Es el cuarto año consecutivo que se hace. Cada primer fin de semana de febrero de cada año se hace Escapar a la baja. Y a partir del año pasado se empezó a dar más difusión, que a conocer más por la página de The Journal of Lost Time, que es... Bueno, la organizadora, la, la, la responsable de que esto suceda. Es un evento abierto para todo mundo que quiera conocer tanto la baja y la playa Tecolote. Es convivencia, es este, conocer personas de todo el mundo, hacer contactos, escuchar música, pasarla bien. Y, y está... relajado además, ¿eh? Porque super la relajado. verdad que yo no sabía que me encontraría y la verdad súper relajado. Sí. Oye, ¿y cuánta gente habrá este año? ¿Los habéis contado más o menos? Ya contamos a más de 400 vehículos. Más de 400 vehículos. O sea, esto va para arriba, para va arriba. Va para arriba como espuma. Y no me extraña porque la verdad que es, es, es un ambiente espectacular. Está espectacular, muy familiar, eh, todo bien, o sea, no, seguro... No bueno, bueno, no, genial, venga, no es que genial, la genial. En verdad. Oye, pues una pasada, Pablo, me, me cayó súper bien, porque para, yo creo Ay. que es una de las personas más sociables que he conocido. Gracias, ¿no? Una gracias. facilidad de, de sociabilizar increíble y... Se hace y no, lo que puede. Y, no, y muy bien, muy bien. Y bueno, sí. pues hoy seguimos la fiesta, ¿no? Claro, sí, ¿no? Y hasta el, el domingo, el lunes, que termina. Bueno, bueno, bueno. ¡Empezamos otra vez! Empieza la fiesta otra vez. Esto es como cuando estás en Ibiza. Te va a poner peligrosa si estamos por la tarde y estás y ya. Imagínate. Además con el mar de fondo, Sí, ¿verdad? es que lo mejor es eso. Espectáculo, buena gente. Ambientito hasta arriba, te veo. Arriba. Ahí la Tenemos ahí. Ambientito arriba también. ¡Eh, ahora! Durante todo el día en el festival se pueden realizar muchas actividades pensadas para todos los públicos. Y cuando se está a gusto, pues el tiempo pasa volando. Así que sin darnos ni cuenta, se vuelve a hacer de noche y se arma la hoguera. ¿Qué te dieron, Marta? Un vinito caliente nos preparó acá Agata. Receta típica, dice, de, de ahí de su tierra, de por Polonia. Que bueno, en España más o menos hacen algo parecido, ¿eh? pero sí, vinito, canela y naranja, dice, y clavo. Estamos aquí con Furgo en ruta, bebiendo un vinito caliente, recto de Polonia. ¿Cómo se llama el este? Mm, Jean de vino. Por favor, no intenten a repetirlo. Algo de vino, dijo. Algo de vino. Bueno, pues ya ven que se armó la fiesta. Esta vez hemos armado la fiesta dentro de nuestra comunidad furgonetera. Hay varias fiestas por ahí armadas. Que estamos aquí los niños jugando, los mayores tomando el vino caliente. Y están haciendo algo relajado. muy típico, que es los marshmallows, le llaman, o las nubes. Mm. Y este las calientan acá. Mira, mira, tienen toda la técnica, Y sin pensarlo, María empezó a tocar el piano y todos fueron sacando sus instrumentos y se armó una jam session improvisada que duró hasta tarde y por donde fueron pasando músicos de todo el festival. Noches de esas que llenan el alma. Bueno, bueno, no sabes dónde estamos. Nos han invitado a hacer crepe con Nutella. La auténtica crepe de Nutella con banana. Bueno, versión mexicana, porque es como si fuera una tortilla. Mm. Mm. Oh. 
levantarte en la mañana y que te regalen una de estas, no tiene precio, ¿no? <risa> no tiene precio de verdad, además. No tiene precio. <risa> y encima aquí delante del mar. Es que... Te digo yo que este festival es una maravilla. Mm. Yo he visto por ahí algo que me ha gustado, que hay alguien que va a hacer como un show de cuencos tibetanos. Mm. Mira. Una sesión sanadora. Wow, qué guay. Mm, similar a lo que hago yo de la música sanadora, pero con puros cuencos tibetanos. Mm. Esto no me lo pierdo. <risa> bueno, pues vamos a esta actividad que me hace mucha ilusión de la terapia con sonidos eh, de cuencos tibetanos. Y es que es algo, bueno, en algún momento me planteé incluso hacer un curso sobre esto porque es algo apasionante y que no me quiero perder. Y parece que por aquí tampoco se lo quieren perder. No, estamos muy curiosos porque nosotros nunca hemos hecho algo así antes, sí. entonces está bueno esta experiencia. Yo lo hice una vez y me encantó. ¿Sí? Sí, sí. sí es como, como que puedes sentir la vibración del sonido. Ah, ah pues sí. Y está, está como, muy Como chido. entra así, como fluye. Eh, a ver qué tal. Sí, 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 está sí, sí. yéndose así como una vibración por todo el cuerpo. Está no, y aparte se siente como de todos lados. Cuando se acercan vienen así y es como un sonido envolvente así que te viene de todos lados. Eso está muy bueno. ¿Qué? ¿Cómo viene el día? Creo que todos editando y grabando. Editando y grabando. Ahora estamos mostrando la cara B del encuentro, ¿eh? lo que sí, no te explican. Porque ¿no? muchas veces solo se muestra como lo bonita, estamos disfrutando de la playa, mm. pero también todos están ahí concentradísimos y trabajando. Aprovechamos para hacer el comercial de, de, del canal. Travel sin prisa, el último capítulo sobre Huracán Kai. Esa. Se viene hoy día, hoy día. Bueno, bueno, y por aquí pues con estos otros grandes amigos. Nosotros ver, también acá andamos trabajando. Qué bueno. Nuestro canal es sin rutina ni destino. Sin rutina ni destino, Ajá. además. Bueno, vean aquí. Acá yo ando haciendo la portada. Esa. La portada del video. Así que todos ocupados. Pero vale la pena, vale la pena tanto trabajo y tanto esfuerzo. Y bueno, pues los amigos de Haz Volar Tu Vida y por ahí Circus Family, que en un ratito vamos a ir para que nos expliquen un poco de su historia. Y Marta, pues también editando, ella está aquí en el cuarto oscuro. Hola. ¿Cómo es edición? Bien, aquí entretenida. Bueno, bien, 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 bien. Lo bueno es que tengo un internet aquí, satelital, de la wow. camper de al lado. Toma ya. Eso sí que está bien. Pues sí, porque así puedo hacer mis mapas, la música, ¿no? Como que es más fácil editar. Eh, Marta, están todos, todo el mundo trabajando en la edición y tal. Bueno, sí, 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 creo que no, hoy, hoy es el día. Tantos días ya de, de por ahí de parrandeo, ah. pues se acumula el trabajo. Oh, yo sabía. Aquí están los chicos de Circus Family. ¿Qué hay? Hola. ¿Cómo estás? Y hoy vais a hacer espectáculo, ¿no? A las cuatro. A las en cuatro. El centro. Bueno, bueno, pues este no nos lo perdemos, ¿eh? O sea, aquí hay uno, es uno para. Momento del tocador. Momento que afeitarse. Improvisado. Sí. Para estar guapos, guapos, guapos. Ahí va. Además tenéis por ahí, veo como. Eh, para agua, ¿no? Y aquí sale sí. el restito de Nosotros este. montamos aquí en México. El hecho de poder tener un agua extra y que se caliente con el sol y de vez en cuando una dochita caliente fuera también se agradece sí. mucho. Sí funciona pues lo del agua caliente, si se sí, calienta sí. bien. Sí, sí. A ver, voy a mostraros el sistema que tienen por aquí estos amigos porque es algo muy utilizado en estos casos y muy práctico, ¿no? Y es este tubo que ven aquí, de color negro. Se acaba calentando el agua adentro y luego por aquí pues sale y por aquí sale el agua, ¿no? Sí. A ver, demostración. Buenísimo. Demostración práctica. Y aquí tenemos pues nuestro tocador al aire libre, ¿no? Que está fantástico. Sí. Ahora me pongo ahí en el televisor y a afeitarme tranquilamente. Buenísimo. Bueno, pues sí que estamos con los amigos de Circus Family on the Road. Otra historia fascinante de viaje. Ellos se dedican al circo. 
Y bueno, ¿cuántos años hace ya que andáis en ruta? Unos cinco años ahora, ¿no? Sí, casi cinco sí. años. En el 2018 salimos. Sí. Ahí empezamos nuestra aventura. Todo esto empezó porque ella y yo hace muchos años que nos dedicamos a, a tema de circo, teatro de calle, festivales de teatro. Y a todos los festivales que podían venir nuestros hijos venían. Wow. Así que han visto también muchas cosas. Y ya surgió la opción de comprarnos una, una casita rodante, una autocaravana. Y ahí juntamos nuestras dos pasiones, viajar y ver sitios nuevos y diferentes y también hacer espectáculos de, de circo. Y esto lo hemos hecho en un, en un proyecto algo parecido a social y solidario. Llevamos espectáculos de circo y sonrisas ahí donde realmente hace falta. Sí, bueno. Hemos sí, pasado sí. por orfanatos, por centros de migrantes, por comunidades... Totalmente desfavorecidas, desfavorecidas, a sitios donde hace mucho, mucho, mucho tiempo no han visto un espectáculo o no tienen los recursos para ir a ver un espectáculo. Qué bueno, bueno, y además viajando, ellos viajan con sus tres hijos, que pues imagino que también es toda una organización. Mira, hay muchas veces que cuando los tres hijos están jugando fuera y ellos estamos dentro, decimos... ¿Te imaginas? Ah, ¿Te imaginas? Pero, ¿Te pero dura poco, ¿no? Dura poco. ¿no? poco ¿no? Dicen, agua, Ay, hambre, o alguna cosilla. <risa> total, total. Pero sí, total. es otro tipo de viaje, pero es posible, lógicamente. Sí. Mira, se ven muchísimas familias con, con, con hijos viajando y disfrutando. Sí, sí. Y viviendo plenamente el viaje. Otro, otro que... Hola, Hola Otto. Mi hermano mellizo de Teo, que nació en el mismo día, ah, pero son totalmente mellizo. diferentes. Uno mira, es así, mira, otro es bueno. así. Y ella es Telma que tiene... Por aquí la mayor. Tengo 13 años. 13 Mira, años así. qué bueno. Son tres de cinco hijos, porque después tenemos otra de 21 y otra de 23 años. Ah, bueno, madre mía. Que vienen de vez en cuando y aquí te puedes imaginar esto con siete uh. personas dentro más el perro. Más todas las cosas de espectáculo, aquí caben. Wow. O sea, aquí es wow, todo. Wow, 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 wow. <risa> Yo por aquí podemos ver que hemos visitado por toda Europa, pasasteis a Marruecos y ahora pues ya... Eh, América, ¿no? Sí. Estados Unidos y México. Aquí dormimos papá y mamá, Enrique y yo. Esta mesa en principio se queda, se queda tal y como está y aún así también se hace cama. Aquí pueden dormir otras, otras dos personas. En la mesa de, de aquí del fondo uh -huh. se convierte en cama y aquí duermen Otto y Teo. Uno con cabeza por aquí y otro cabeza ah. para allá. Esto de aquí bla, 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 también ah, se, bueno. se convierte en cama y aquí arriba duerme Telma. Wow, o sea que habéis ido a dormir los siete también. Siete sí, personas. Sí. Y pues está muy bien parece organizado. No, porque te lo pones a pensar. En sí lo ves desde fuera y no parece tan no grande, parece tan grande, pero sí. está muy bien organizado. Y tenemos baño también con ducha. Está el baño. A ver, a ver, a ver. Aquí tienen la ducha y luego pues por aquí eh, un, un gran espejo, cosa que a nosotros nos falta. Espejo sí. para la hija de 13 años, ¿sabes? Sí. Claro, tú dirás, tú dirás. Aquí tenemos la cocina, cocina. Pero no tenemos nevera. Ajá. Y aquí ¿Vale? había nevera, pero como se empezó a estropear y la quitamos y ya sí. compramos eh, al día, básicamente. Al final la vida la haces fuera, ¿no? Y es el jardín que te encuentras fuera cada día. Entonces, al final dentro es, se vive la parte cuando se va a dormir o cuando se come, aunque muchas veces comemos fuera, así que no... Ya vamos a hacer un arroz alicantino. Creo que la diferencia está en que los alicantinos hacemos la salmorreta, que es esta salsa de aquí, a ver. que está hecha con mmm, tomate, wow. ajo, y pimiento morrón, como dicen aquí, un pimiento que no es picante, es, allí es ñora. Bueno. Pero he encontrado lo más parecido aquí a la ñora, ah, lo encontré en Todos Santos sí, 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 mira. y así le da ya el colorcito este. Wow. Como yo no le pongo colorante, porque si leéis alguna vez el colorante pone eh, como que tiene algo que le quita la atención a los niños, ah, no, el colorante, así que eh, yo ya la dejé de usar. No, no Solo me, me faltaba a mí eso ya, si no me hacen caso. <risa> <risa> es broma. Eh, le echo cúrcuma. Ah, va. Entonces le hacemos ahí un va. poquito más sana, más sana y encima le damos el colorcito que le tenemos que dar Oye, al pues rollo. Tiene muy buena este pinta, es el secreto. ¿eh? Okay. Muy buena y pinta. bueno, hemos juntado rico. todos los ingredientes porque no había mucho. Va a estar ahí así va. escasito de ingredientes, pero la vamos a hacer rica ahí y con, con amor. Eso, ya sí, bien, 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 importante. Bien. Vamos ahí. Toma pintaza. Wow. Dale ahí, vamos. Bueno, vamos, vamos, vamos a ver. ¡Vamos, no! Venga, wow. tiene buena pinta esto, tiene buena pinta. Estuvo es que menos tiempo. Sí, es súper social. ¡Escapar a la baja ahora! presentar a cada uno de los miembros de
de esta familia, we are Jesus family of the road. My name is Iñaki, básicamente soy el papá de la familia. Él tiene 10 años, he is 10 years old. Clap al señorito Otto. Vamos. Él tiene un hermano, fuerte aplauso para el señorito Teo. Vamos. Ellos tienen una hermana que es guapa, guapa, guapa. Y se llama Telma. Aquí falta una mano femenina, la figura de la señora mamá, la que pone orden en este desorden. Un fuerte aplauso para Doña Enrica. Escapar a la baja, ¿y un ready to start? ¡No! Impresionante espectáculo que ofrecieron la familia de Circus Family. Es emocionante ver una familia tan bien compenetrada y haciendo unos shows tan profesionales y entretenidos. Si tienen la oportunidad de verlos, no lo duden. Es sin duda uno de los mejores espectáculos de circo rodante que hemos visto hasta la fecha. Bueno, pues ya estamos en el último día de Escapa a la Baja. La verdad, hemos estado increíble, hemos estado ahí con estos amigos. Qué pasada. Hemos hecho una comunidad increíble. Es como una sensación de estar en casa, ¿no? De estar en familia, se montó una familia hermosa. Y ahora ya se fueron los Circus Family y es como, ay no, qué pena. Y sí, mañana pues ya vamos el resto, ya estamos diciendo, ¿por qué no nos vamos todos a otro lugar? Todos juntos y bueno, la verdad que muy bien. Marta siempre dice que ella lo que más le gustaba era cuando iba a un festival de música y decías que es cuando me siento mejor y dices que viajando me siento como si fuera un gran festival y hoy es el caso. Y bueno, nos queremos despedir pues enseñándoos la belleza que es aquí porque a unos metros de la furgo, miren lo que hay. Esto es una belleza y es que este es nuestro patio, ¿no? Ha sido nuestro patio los últimos, ¿qué? Cuatro días, ¿no? Más o menos. Se monta como una gran familia, ¿no? Como una gran comunidad viajera, muy bonito, muy... Como muy emocionante, ¿no? Y para... Ha pasado una chica tocando música, entonces todos aplaudían, como muy cooperativo todo, muy, muy bonito, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Estos festivales que... Apenas termina y ya estás ganas de, Ay, ganas sí, de, de, otra de volver, vez, ¿no? Sí, de otra ¿no? Qué, qué, buen, qué buen encuentro, ¿no? Sí, sí, es una locura. Yo nunca había visto algo así, para yo estoy sorprendido completamente y me encantó lo de compartir cosas con todo, pero el año que viene poder estar de nuevo aquí. ¿Quién sabe si nos encontramos? A lo mejor seguimos viene. en Baja California el año que viene y acá estamos todavía. A ver, a ver. Estoy como bueno. en Pacha, pero bueno, aquí Oye, andamos. Muchas gracias por estar ahí en la A ustedes, neta, no, a ustedes. A brindarnos todo esto, una pasada. Y el, muy, siguiente, muy año, el siguiente año, lo que viene, Va a estar mucho mejor. Claro. Pues Entonces, mira, aquí los esperamos. Ojalá claro sí. hayamos dado ya la vueltita por el norte y estemos aquí de nuevo. Mejor, en vez de ojalá, güey, ¿Ah? digan cuando, cuando demos, demos la, la vuelta. vuelta. El tema es que cuadren los tiempos. Si cuadran los tiempos, por aquí andamos. Cuando cuadren los tiempos. Cuando cuadren los por tiempos, favor. aquí nos vemos. Ahí va. Buena. Muchas gracias, bueno, amigo. Gracias. Chido. Igualmente. Este festival es una idea brutal. Nunca en mi vida he visto algo así. Y ojalá que nos vemos en un año en este mismo festival todos juntos. Ah, Todo se puede. Si en vehículo, a pata, mochila, como sea. Como sea. Eso. Esto hay que repetirlo. Así que el año que viene, cuando volvamos, aquí nos vemos. ¡Eso! Esa. Pero antes de despedirnos, quisimos aprovechar esta gran ocasión para grabar las últimas imágenes del videoclip Queremos Furgo con los amigos de esta improvisada comunidad. ¡Queremos ruta! Un videoclip colaborativo hecho con la participación de amigos amantes de las furgos y los viajes, que hoy estrenamos en el canal de Furgo en Ruta Música. 
no te lo pierdas, te dejamos el link en la descripción. Before you make it safely to the end